Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate, Cristo ha resucitado. Y el Evangelio de hoy nos cuenta de nuevo la historia de aquel chico que te dio Jesús sus cinco panes de cebada y sus dos peces, para que tú alimentaras a la multitud. Podía haberte dado un pan y un pez, y ya con eso podías hacer el milagro. De hecho, podías hacer el milagro con piedras también. ¿no? Pero el muchacho lo dio todo. Existe un término un poco desconcertante que utilizamos los médicos, y es que cuando un paciente ha fallecido, se dice que ha sido éxitus. Y suena cruel, porque en español éxitus nos recuerda a éxito. Y que te digan los médicos que no han podido salvar a un paciente que ha fallecido y encima lo llamen éxitus, pues es un poco desconcertante. Pero la explicación es sencilla. Éxitus viene del latín salida. La expresión completa es exitus letalis, salida letal, fallecimiento. Y es que a mí siempre me recuerda que al morir es cuando sabemos si la vida ha sido un exitus, un éxito de vida o no. Dice el Salmo 116, «¡Qué hermosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos!». Y es verdad. He visto muertes hermosas que eran el éxitus de una vida hermosa. El pasado 28 de septiembre, en una meditación llamada Hasta la cima, contaba yo algunas anécdotas de Pedro Ballester, un joven de 21 años al que tuve la gracia de conocer aquí en Inglaterra y que falleció dando un testimonio de amor de Dios impresionante. Bueno, pues poco después... Fui a ver a Jorge, otro chaval de 24 años, al hospital. Jorge llevaba casi 10 años luchando contra una leucemia y falleció el pasado 29 de febrero, dejando también un ejemplo impresionante. Jorge y Pedro se tenían mucho cariño y rezaban el uno por el otro. Hablaron por teléfono, porque Pedro estaba en Inglaterra y no había otra forma de comunicación. Y ya ves, Dios los cría y ellos se juntan. <risa> Por eso no me llamó la atención que, en el funeral de Jorge, muy similar al de Pedro dos años antes, al ver el espectáculo, tanta gente y, sobre todo, tanta alegría. Carla, una chica de 14 años impresionada, le preguntó a su madre, «Mamá, ¿cómo hay que vivir para que te quieran así?». El día que me muera, yo quiero que me canten así. Y yo pensé en el éxito. El éxito de una vida con el colofón de una muerte que en Pascua de Resurrección nos apunta a una vida que dura para siempre. ¿Quieres saber cómo hay que vivir para morirse así? Para morirse así, Carla, hay que darlo todo. Como el chico del Evangelio, los cinco panes y los dos peces dándolo todo y dándolo del todo, viviendo a tope, viviendo por completo, amando la vida y sin miedo a la muerte. Jorge tenía tu edad, Carla, 14 años, cuando Jesús le llamó y respondió como el niño del Evangelio, dándolo todo. Hace unas semanas tú, Jesús, nos recordabas, «Nadie me quita la vida». Yo soy el que la entrega. La vida no se nos quita, se nos da. Y nosotros la entregamos. Jorge la entregó joven y del todo. A Dios y a los demás. Y desde aquella habitación de hospital, donde pasó tanto tiempo confinado, utilizaba el aislamiento forzoso para cambiar vidas a distancia. Con su cuenta de Twitter aislado en mi suite, se nombró a sí mismo Smile Soldier, 
y dirigía un comando de la sonrisa, desde la que llamaba la suite del grandísimo hospital resort La Fe de Valencia. <risa> Yo lo tengo muy claro. A mí, Jesús, me pedirás cuentas por haber conocido a gente como Jorge o como Pedro, o a tantos otros que he despedido en la pista de despegue para verlos volar alto, donde a mí me gustaría llegar. Desde esa habitación de hospital, como sala de operaciones especiales, llamaba, escribía, recibía a quien le necesitara. Ese es el secreto de los jóvenes extraordinarios. No se quedan considerando sus dolores, musitando sus desgracias, lamentando su mala suerte, sino que pasan a la acción, se fijan en los demás y sirven. Y esto no porque les salga natural, sin esfuerzo. Jorge, como tú y como yo, tenía que poner esfuerzo para prestar atención a los demás. Y quienes le conocimos sabemos que lo conseguía. Vaya si lo conseguía. Como el día en que Jorge lo había pasado muy mal. Y aún le pidió a su madre a las once de la noche que le dejara un momento a solas porque tenía que hablar con un amigo que tenía un problema. Como si Jorge no tuviera problemas. Pero él se guardaba su dolor para sí y daba su sonrisa a los demás. ¿Sabes por qué le quería a la gente tanto, Carla? Porque él quería a la gente una barbaridad. Siempre preguntaba el nombre de todos los que le atendían, médicos, enfermeras, celadores, personal de limpieza. Y se preocupaba y preguntaba por sus vidas y por sus hijos y si necesitaban que él rezara por algo. Jorge era muy normal. No te pienses que era un tío raro que paseaba por las calles rosario en mano y aspergiendo el mundo con agua bendita, ¿eh? Le gustaban las motos, le gustaba salir de excursión, pasar el tiempo con sus amigos, lo que la enfermedad le permitiera en cada momento. Pero eso sí, estuviera como estuviera y donde estuviera, tú, Jesús, eras su prioridad número uno. A veces se tenía que apuntar en un papel cuándo iba a hacer la oración, o leer el Evangelio, o rezar el Rosario, para que no se le olvidara. Varios amigos fueron a verle uno de sus últimos días, y de pronto uno sugirió, ¿hacemos la oración? Jorge sonrió, y le explicó que él ya había hecho su rato de oración. Porque con la morfina no sabía si tendría fuerzas para hacerlo después, y quería rezar cuando se encontraba bien para darle a Dios lo mejor. Solo tú, Jesús, puedes contar la multitud de gente que Jorge te acercó. Jorge sabía que el pronóstico era malo. Rezaba y pedía rezar, pero aceptaba la voluntad de Dios con un abandono ejemplar. A sus amigos escribió poco antes de morir, «No os agobiéis». No nos podemos aferrar a la vida de otros ni a la nuestra, ya que no nos pertenece. Hay que rezar por el milagro, pero no aferrarse a él. Esto es solo un camino a la vida que mola de verdad. Os veré en el cielo. ¿Qué hacer para que te quieran tanto, Carla? Querer a la gente tanto, como Jorge. Jorge decía que había aprendido a amar al aceptar la cruz, que antes ya quería a su familia y a sus amigos, pero no tanto. Poco antes de morir, escribió a algunos amigos suyos, «Os quiero hasta los límites que la mayor parte de la gente no puede ni siquiera soñar». Se daba cuenta de que subiendo a la cruz se le había ensanchado el corazón. Los que sufren saben de qué estoy hablando. Y su madre y su padre también, y sus hermanos. Jorge sabía poner el corazón, como el niño puso los cinco panes y los dos peces, por completo. Y precisamente porque amaba tanto, Jorge ayudaba y corregía. A veces daba caña con cariño, pidiendo a uno que se confesara mejor, a otro que intentara rezar más, a otro que no se petara la misa del domingo. A uno le dijo, «No bases la relación con Dios en los sentimientos». Queda con él diez minutos al día. Si no le tratas, no puedes enamorarte. Diez minutos con Jesús. 
una idea brillante. Por cierto, Jorge los escuchaba, especialmente cuando no podía ni leer. A otro de sus amigos, a quien corrigió con energía, le explicaba, «Te digo esto porque te quiero mucho, y necesito que vengas al cielo, porque quiero estar con Dios para siempre, pero también contigo». Al final de sus días, a Jorge, como a Pedro dos años antes, le escuchamos decir, «He vivido intensamente». He sido muy feliz. No cambiaría nada. Y concluía, ¿cuánto me ha amado Dios? Madre mía inmaculada, quienes le conocimos sabemos que Jorge te amaba con locura. A ti te pido, Mara de Deu, que sepa seguir el ejemplo de Jorge, de Pedro y de tantos jóvenes generosos que no se reservaron sus cinco panes y sus dos peces que pusieron el corazón, que lo dieron todo y del todo, que amaron mucho y por eso fueron amados tanto. Y ahora dime, Carla, ¿no te gustaría que tu vida fuera también un éxitus? ¿Éxitus rotundus? <ríe> pues entrega todos tus panes y tus peces, tu corazón entero a Dios y a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.